Et yo les gens c'est Mangens, euh, aujourd'hui euh, une petite vidéo euh, spéciale, ça va être euh, plutôt une annonce. Euh, bon en fond je vous ai mis un petit coliseum euh, que j'ai réalisé euh, en compagnie de Simerio, donc qui est un très bon Xelor de mon serveur, un bon ami à moi, qui joue également sur euh, le Zobal dans ce combat, on joue contre une petite team euh, Sacri Yop Eni, donc euh, un joueur de notre serveur qui joue ses trois persos, et je vous ai choisi cette petite image parce que... Euh, c'est un colis qui va être assez court et il y aura des gros dommages et je pense que ça sera intéressant pour vous à regarder. Mais euh, je profite surtout de vous mettre cette image en fond pour vous annoncer d'autres choses, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. Je vous avais prévu euh, une super vidéo pour euh, ce, ce soir vendredi. Je vous avais préparé un gros dossier sur les synergies entre le roublard et le tram. Et euh, malheureusement, euh, j'ai eu des problèmes avec mon PC et j'ai perdu tout ce que j'avais filmé depuis plusieurs mois. Il faut savoir que j'ai commencé mes vidéos il n'y a pas longtemps, euh, mais avant de me lancer, je, je filmais énormément de choses, je filmais tout ce que, quasiment toutes mes sessions de jeu, et c'est ce qui me permettait de pouvoir vous sortir des, des dossiers d'environ 20 minutes, avec beaucoup de contenu, beaucoup de, de contenu intéressant. Et euh, donc là, pour vous préparer la vidéo de ce vendredi sur le SRAM, il y avait des vidéos qui, que j'avais filmées durant plusieurs mois, avec euh, plein de choses intéressantes pour illustrer... Euh, tous les aspects théoriques que vous pouvez retrouver d'habitude dans mes vidéos et donc je suis extrêmement déçu parce que la vidéo euh, était prête et euh, j'ai tout perdu donc euh, je recommence petit à petit à filmer mais il faut savoir que pour les quelques semaines qui vont venir je vais avoir beaucoup moins de contenu donc les vidéos seront sûrement plus courtes et j'aurai moins d'images euh, donc je m'excuse déjà par rapport à ça et donc du coup j'en profite pour vous demander votre avis par rapport à ça est-ce que vous êtes, ça vous intéresse que je parte sur une série euh, sur les synergies avec un roublard c'est une question qu'on retrouve souvent dans les commentaires des vidéos YouTube ou sur les forums. Quelle classe jouer avec mon roublard ou est-ce qu'un roublard serait bien dans ma team Et euh, bah je voulais vous parler des classes avec lesquelles j'aime bien jouer, avec lesquelles je trouve qu'il y a des synergies intéressantes. J'allais commencer par le SRAM, mais il y en aurait plusieurs qui seraient venus par la suite. Euh, donc si cette série vous intéresse, euh, je pense la faire, parce qu'elle me paraît sympa, intéressante, beaucoup de choses à illustrer. Pas que du PVP, je parlais... dans la vidéo que je préparais sur le SRAM, il y avait euh, non seulement euh, du Coliseum, mais aussi... Euh, des défis de compte 2, des duotages, du PVM, pas mal de choses intéressantes, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à illustrer. Sinon, à part ça, euh, je voulais euh, vous parler un peu de la vidéo que j'ai sortie en début de semaine, sur comment ne pas jouer sans roublard. Je suis très content des, des avis qu'il y a eu, des retours que j'en ai eu, beaucoup de gens qui ont, qui ont bien aimé, qui ont, qui ont rigolé. Euh, donc ça me fait très plaisir... Euh, Quelques commentaires, vous vous êtes pas tous compris, certains n'ont pas compris que c'était du second degré, mais en tout cas, euh, c'était bien drôle, et peut-être que j'en referai ce genre de vidéo un peu troll. Le but de cette vidéo, c'était avant tout de vous faire rire, mais aussi de vous faire réaliser que le roublard, euh, je trouve que c'est pas exactement une classe comme les autres, et euh, c'est bien d'avoir un peu d'aide quand on débute, parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément évidentes, euh, qui le sont peut-être pour les vieux joueurs, euh, ceux qui jouent au roublard depuis longtemps parmi vous, mais pour les nouveaux, il faut savoir que il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées. On me pose des questions tous les jours. Est-ce que, je sais pas moi, les dommages fixes, ça influe sur les bombes Ou est-ce que c'est -ce est important d'avoir de la PO, de la fuite C'est des questions qui reviennent souvent. Et donc, euh, voilà, c'était le genre de truc que je voulais plus ou moins mettre au clair si j'ai pu euh, en illustrer quelques-uns de manière euh, amusante. Euh, je pense que vous avez aussi remarqué que j'ai une nouvelle bannière, une nouvelle photo de profil sur ma chaîne euh, YouTube. Euh, pour ça, je voulais remercier Apils qui m'a rendu ce coup de main... Euh, de manière très sympa, qui est euh, un de mes kills de sur Gilles Smith. Donc euh, voilà, c'est le genre de truc dont j'avais besoin parce que j'ai pas beaucoup de talent euh, graphique. Euh, je cherche toujours quelqu'un qui serait volontaire pour m'aider à me faire une intro. Et euh, s'il y a des, des gens qui sentent un peu artistes parmi vous, euh, euh, je reste à votre disposition. Si vous avez des idées, de l'aide à me fournir, euh, ça me ferait très plaisir. Du coup, je vais peut-être vous parler un petit peu de ce colis. Euh, donc c'est quelque chose, ça a été extrêmement bourrin. Vous avez vu que c'est une toute petite map, donc nos adversaires ont rush. En fait, le sacré a coop tour 2 et on a un Xelor qui joue juste après. Donc il a ramené dans notre camp, il m'a ramené dans notre camp et donc on a eu droit à un gros rush. Vous avez vu que tour 2, j'ai pris une zone tromblon, tour 3, une autre zone tromblon. Donc là, nos trois adversaires sont complètement érodés. Et là, vous pouvez voir une super synchro de Cimerio sur trois adversaires érodés qui va faire euh, environ du 6000, je crois. Si on additionne tous les dommages, donc euh, du gros n'importe quoi. Là, vous allez pouvoir voir que l'ennemi va essayer de, 
refoule sa team et pour nous c'est plutôt bien parce qu'on va pouvoir refaire des dommages dessus. Donc euh, un colis assez amusant. Vous allez voir que ça se met très très vite et des gros dommages dans tous les sens. C'est vraiment le genre de colis qu'on aime bien. Euh, pour ce colis j'avais choisi un mode haut. Je sais pas si vous m'avez vu souvent jouer en mode haut. C'est un des modes que je joue assez souvent en colis, notamment quand je suis le seul érodeur de ma team. Parce que bon, comme je vous l'ai déjà expliqué, on n'est pas obligé de jouer haut pour éroder. Et peu importe le mode que je joue, s'il y a besoin d'érosion, j'en ai. Mais quand je sais que la map est petite, qu'il va falloir éroder quasiment tous les tours, souvent je mets ce mode, sachant que c'est un mode très très bourrin qui rock vraiment pas mal. Donc là vous pouvez voir que le Yop place sa colère de Yop sur notre Zobal. Euh, faut savoir qu'on l'avait plus ou moins prévu, c'est à dire que le Zobal est allé le tacler exprès. Euh, le but c'était que les adversaires bougent pas trop parce que c'est mon tour 4. Et euh, vous allez voir que tour 4, euh, les gros dommages vont être encore au rendez-vous. Donc pour ce tour 4, j'avais besoin de Kaboom, le cadran et le Zobal. Sinon j'allais tuer le cadran et perdre des PA. Je botte le Yop, je pose ma troisième bombe. J'essaie de faire la plus grosse zone possible. <rire> et voilà, vous allez voir euh, environ 7000 dommages, un double kill. Donc un petit colis bien sympa, bien agréable niveau dommage. Et je vais terminer cette vidéo avec une petite annonce qui va sûrement faire plaisir à pas mal de gens. Euh, comme j'ai plus trop de contenu de combat à vous commenter, euh, les vidéos qui sont faciles à faire avec pas trop d'images dispo, c'est des présentations de stuff. Donc s'il y a un stuff en particulier que vous avez envie que je vous présente, euh, ça pourra se faire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes, j'ai vraiment besoin de vous, je suis un peu au point mort. J'ai besoin de, de savoir vos envies, de savoir dans quelle direction aller. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies en commentaire. Euh, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à la prochaine